सो मैं बैलेंस कंप्लीट सो मेटाफे सो मेटाफे अंत इंदाक नाटे एम फॉर् मिडल सो मे एंटर पिक्चर इला उ इकड़ा सेंट्रीओल इलाई सो इन मन की स्पिडल फैबर्स वे सो इला क्रोमोजोम उ सो ऐक्चुअल इकड़ी मन गुर्तवा स्पिडल फैबर्स अने ट्यूबिंग अने प्रोटीन तो तैयार सो ऐक्चुअल स्पिडल फैबर्स देश अटैच कईनटोकोर के अटैच कईनटोकोर सो कईनटोकोर अनेक्चुअल सेंट्रिओल सेंट्रोजोम पक् नचे प्रोटीनीशिय एक्सटे सो ई प्रोटीन प्रोटीन जॉन अवता है सो ई कईनटोकोर की स्पिडल फैबर इला अटैच सो इद पाइंट इंकोटे मन की मेटाफे अने बेस्ट फेज सो दे बेस्ट फेज अंत नंबर आफ् क्रोमोजोम सैज इंका शेप सो मन की मूड विषया बेस्ट फेज नंबर सैज इंका षे ओके सो इधुअल ईक्वटोरिय प्लेट अटंटर अलइनमेंट उ दी सेंट्रल प्लेट लेदाक्वटोरिय प्लेट अटर इकड़क अलइनमेंट उ सेंटर अरेजमेंट अंक एम फर् मिडल इधी मेटाफे सो ले मेटाफेशिय प्लेट अटर नैक्स्ट फेज वी आनाफे जगे ईवेटे मन के आनाफे अने चाला शारटेस्ट फेज सो मैं सेंट्रोजोम ऐस यूजल ऐसा फार्मे अला ए फर् अवे अर्तपे अंत ई फेज मन की सेंट्रो सेंट्रोम स्प्लीट सेंट्रोम मेन ऐ स्लिट फेज ओके सो ई सेंट्रोम स्प्लीट मन की एदर पोल के सो ए फर् अवे सो मेन ऐ जगे ईवेट इधे सेंट्रोम स्प्लीटता है क्रोमाटि सपरेट होता है अंत इला क्रोमोजोम इला इला फाम अदी आनाफे जो रेवे आनाफे जो अंड इंक नैक्स्ट मन की टीलोफे प्रोफेज चूसारो दिवर्स प्रोफेज मैं चूसा सो प्रोफेज कंडेन आफ क्रोमाटि मेटीरिय चूसा अंड टीलोफे रिवर्स लूडी डी कंडे आफ क्रोमाटि क्रोमोजोम डी कंडे आफ क्रोमोजोम सो इक क्रोमाटि मेटीरिय क्रोमोजोम अकड़ क्रोमोजोम का क्रोमाटि मेटीरियल रिवर्स अन्ट नीक प्रोफेज अर्थम टीलोफे दाखिल रिवर्स अंड इंकोटे टीलोफे इकड़ी प्रोफेज न्यूक्लियोल इंका न्यूक्लियर मेम्रेन डिअपियर अ फाम अवत मूक्लियोल 
ఇంకా న్యూక్లియో మెంబ్రీ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ మీకు వీటితో పాటు టీలోఫేస్ ను ఈఆర్ అంటే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఇంకా గాల్జీ ఆపరేటర్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి ఓకే సో ఇవి మీకు టీలోఫేస్ లో జరిగే ఈవెంట్స్ టీలోఫేస్ టీ అంటే టూ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే మీకు ఒక సెల్ ఒక న్యూక్లియస్ రెండు న్యూక్లియస్ గా ఫామ్ అవుతుంది సో మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద టీలోఫేస్ లో ఇలా ఉంటుంది సెల్ ఇక్కడ ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది సో దీని తర్వాత జరిగేది సైటోకైనసిస్ సో సైటోకైనసిస్ అంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ క్రోమోస్ సారీ సైటోప్లాజం మీకు క్యారియోకైనసిస్ లో ప్రోఫేస్ మెటాఫేస్ టీలోఫేస్ అనఫేస్ టీలోఫేస్ అదే మీకు సైటోకైనసిస్ లో ఏంటంటే సైటోప్లాజం స్ప్లిట్ అవ్వాలి సో ఈ సైటోప్లాజం స్ప్లిట్ అయ్యేది ప్లాంట్ సెల్ లో అయితే ఒక రకంగా జరగద్ది యానిమల్ సెల్ లో ఒక రకంగా జరుగుతుంది ఓకే సో మీకు ప్లాంట్ సెల్ లో ఎలా జరుగుతుంది అంటే మీకు ఇది టీలోఫేజ్ అయిపోయింది టీలోఫేజ్ అయిపోయాక సెల్ ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు సెల్ ప్లేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దీన్నే మనం ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ట్ అంటాం ఈ ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ట్ ఎలా ఫామ్ అవుద్ది అంటే రిమినెన్స్ ఆఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం గాల్జీ ఆపరేటర్స్ ఇంకా మనకి ఇంకేమన్నా సెల్ ఆర్గనల్స్ ఇవన్నీ కలిసి సెల్ ప్లేట్ ఫామ్ అవుతాయి ఈ సెల్ ప్లేట్ యాక్చువల్ గా సెంట్రీ పెట్టల్ గా ఇలా వెళ్తాయి సో టువర్డ్స్ పెరిఫరీ వెళ్తాయి ఇలా సో ఇలా వెళ్ళి ఇలా కంప్లీట్ గా ఒక సర్కిల్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఫైనల్ గా ఈ రెండు సెల్స్ సపరేట్ అయిపోతాయి ఇలా సెంటర్ లో ఫామ్ అయ్యేది మిడిల్ లామెల్లా దాని తర్వాత ఫ్యూచర్ లో ఇక్కడ ప్రైమరీ సెల్ వాల్ ఫామ్ అవుద్ది దాని లోపల సెకండరీ సెల్ వాల్ దాని లోపల టెరిషరీ సెల్ వాల్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంటుంది సో ఇలా ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ నుంచి సెల్ వాల్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది మనకి సెల్ ప్లేట్ ఫార్మేషన్ ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ట్ ఇది ప్లాంట్ సెల్ లో జరగద్దు యానిమల్ సెల్ లో మనకి సెల్ వాల్ ఉండదు కాబట్టి సో యూజువల్ గా మనకి ఇలా ఒక ఫర్రో లాగా డిపెన్ అవుతుంది అనమాట సో దీన్ని ఫరోయింగ్ మెథడ్ అంటాం యానిమల్ సెల్ లో ఈ ఫరోయింగ్ మెథడ్ ఏంటంటే పోన్ పోన్ ఇలా డిపెన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా డీపెన్ అయ్యి ఇలా సెల్ స్ప్లిట్ స్ప్లిట్ అయిపోయి ఇలా సపరేట్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఇది యానిమల్ సెల్ లో జరిగే సెల్ డివిజన్ ఇది సో సైటోప్లాజం డివిజన్ అండ్ యూజువల్ గా ఇంకొక కండిషన్ ఏంటంటే సిన్సైషియం అంటాం ఈ సిన్సైషియం ఏంటంటే మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ కండిషన్ అంటాం ఇది స్కెలిటల్ మజల్ లో చూడొచ్చు మీరు సిన్సైషియం స్కెలిటల్ మజల్ ఎస్ ఫర్ ఎస్ సో సిన్సైషియం లో ఏం జరుగుతుందంటే సో కంటిన్యూస్ గా ఒక సెల్ లో క్యారియోకైనసిస్ మాత్రమే జరుగుద్ది సైటోకైనసిస్ ఫెయిల్ అవుద్ది అంటే సైటోప్లాస్మిక్ డివిజన్ జరగదు ఓన్లీ క్యారియోకైనసిస్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలా జరుగుతున్నప్పుడు ఒక సెల్ లో చాలా న్యూక్లియస్ ఫామ్ అయిపోతుంది సో దాన్నే మనం ఆ కండిషన్ నే మనం సిన్సైషియం అని చెప్తాం సో ఇది యాక్చువల్ గా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే మీకు లిక్విడ్ మన కోకోనట్ వాటర్ ఉంటుంది కదా ఆ కోకోనట్ వాటర్ సైటోప్లాస్మిక్ డివిజన్ జరగదు ఓన్లీ న్యూక్లియర్ డివిజన్ మాత్రమే జరగద్ది మనం యాక్చువల్ గా తాగే కోకోనట్ వాటర్ న్యూక్లియస్ అనమాట ఓన్లీ న్యూక్లియస్ మనం తాగేది సైటోప్లాజం ఉండదు దాంట్లో అండ్ నెక్స్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మైటోసిస్ సో మైటోసిస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే దీన్ని మనం ఈక్వేషనల్ డివిజన్ అంటాం ఇది యూజువల్ గా మనకి డిప్లాయిడ్ సెల్స్ లో చూస్తాం యూజువల్ గా అంటే హ్యాప్లాయిడ్ లో కూడా చూస్తాం కానీ యూజువల్ గా డిప్లాయిడ్ అండ్ కొన్ని లోవర్ ప్లాంట్స్ లో ఇన్సెక్ట్స్ లో హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ కూడా మైటోసిస్ చేసి డివైడ్ అవుతాయి అంటే డిప్లాయిడ్ లోను హ్యాప్లాయిడ్ లోను రెండిట్లోనూ మనం మైటోసిస్ చూస్తాం 
సో ఇది ఒక ఆర్గానిజం లైఫ్ కి చాలా ఎసెన్షియల్ కొన్నిట్లో ఈ మైటోసిస్ రీప్రొడక్షన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది సో కొన్నిట్లో సెల్స్ రిపేర్ కి హెల్ప్ అవుతుంది సో మైటోసిస్ వల్ల ఏంటంటే మనకి జెనెటికల్ గా ఒక ఆర్గానిజం మారదు ఇది ఎలా ఉందో ఇవి కూడా అలానే ఉంటాయి కానీ మియోసిస్ లో అలా కాదు పేరెంట్ సెల్ లాగా డాటర్ సెల్స్ ఉండవు కానీ మైటోసిస్ లో ఎలాగంటే పేరెంట్ సెల్ ఎలా ఉందో ఎగ్జాక్ట్లీ అలానే మనకి డాటర్ సెల్స్ ఉంటాయి అండ్ మనకి సైటోప్లాస్మిక్ న్యూక్లియో సైటోప్లాస్మిక్ రేషియో ఇవన్నీ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో యాక్చువల్ గా మైటోసిస్ అనేది మన బాడీకి ఎలాగ అంటే సెల్ రిపేర్ కి మాత్రం చాలా బెస్ట్ బెనిఫిషియల్ అనమాట సెల్ రిపేర్ జరగాలంటే అక్కడ కంటిన్యూ ఖచ్చితంగా మైటోసిస్ ఉండాలి అండ్ మనకి యాక్చువల్ గా రోజుకి కొన్ని లక్షల సెల్స్ చచ్చిపోతా ఉంటాయి బాడీలో ఆ సెల్స్ ని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసేది మైటోసిస్ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చెట్టే తీసుకున్నాం ఈ చెట్టుకి ఇక్కడ పైన అపికల్ మెరిస్టమ్ ఉంటుంది ఈ అపికల్ మెరిస్టమ్ అనేది మెయిన్ గా మైటోసిస్ మీదే వర్క్ అవుతుంది ఈ అపికల్ మెరిస్టమ్ వల్లే మనకి గ్రోత్ ప్లాంట్ అనేది వర్టికల్ గా గ్రో అవుతుంది సో మనకి ప్లాంట్స్ కు వాటి లైఫ్ కంటిన్యూస్ గా గ్రో అవుతూ ఉండాలంటే మైటోసిస్ అనేది చాలా ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఓకే సో సోఫార్ ఒక ఓవర్ వ్యూ చెప్తాను టాపిక్ కి మీరు ఈ రోజు చూసిన ఎంటైర్ థింగ్ వచ్చి మైటోసిస్ సో మైటోసిస్ లో సోఫార్ మీరు చూసింది ఇంటర్ఫేస్ ఇంకా ఎం ఫేస్ సో ఇంటర్ఫేస్ వచ్చి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సెల్ సైకిల్ ఎం ఫేస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో మీకు హ్యూమన్ సెల్ కి అయితే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పట్టదు ఒక మైటోటిక్ డివిజన్ జరగాలంటే అదే మనకి ఈస్ట్ లో అయితే నైంటీ మినిట్స్ పట్టదు ఒక సెల్ డివైడ్ అవ్వాలంటే సో ఇంటర్ఫేస్ లో మీకు ఉండేది జీ వన్ జీ వన్ లో ఏంటంటే మెటబాలికల్లీ హైలీ యాక్టివ్ అనమాట మీకు ఏటిపి ప్రొడక్షన్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ లిపెట్స్ ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎస్ ఫేజ్ అనగానే సింథటిక్ మనకి డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఇంకా సెంట్రియల్ డూప్లికేషన్ జరిగేది ఈ ఎస్ ఫేజ్ లోనే ఇంకా జీ టూ లో మనకి ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరగద్ది అది యాక్చువల్ గా సెల్ గ్రో అవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకా ఎం ఫేజ్ కి వస్తే మనకి రెండు రకాలు క్యారియోకైనసిస్ ఇంకా సైటోకైనసిస్ సో క్యారియోకైనసిస్ వచ్చి మనకి టీ మ్యాట్ టిఏఎంఐటి టీ మ్యాట్ ప్రోఫేస్ ప్రోఫేజ్ లో మీకు యాక్చువల్ గా కండెన్సేషన్ ఆఫ్ ప్రొమాటిన్ మెటీరియల్ టు క్రోమోజోమ్స్ అలానే న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ న్యూక్లియోలస్ డిసప్పియర్ అయిపోతుంది సెంట్రీ ఆల్సో ఆపోజిట్ పోల్ కి వెళ్ళిపోతాయి అదే ఎం ఫేజ్ అంటే అన్ని క్రోమోజోమ్స్ అన్ని కూడా ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ లేదా మెటాఫైషియల్ ప్లేట్ లో అలైన్మెంట్ జరుగుతుంది అలానే మనకి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ మీకు కైనటో కోర్ ద్వారా క్రోమోజోమ్స్ కి అటాచ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ యానాఫేజ్ ఈ సెంట్రోజోమ్స్ ఇలా స్ప్లిట్ అయిపోతాయి యానాఫేజ్ లో యాక్చువల్ గా సో ఆ స్ప్లిట్టింగ్ జరిగేది యానాఫేజ్ లోనే స్ప్లిట్ అయిపోయి క్రోమోజో క్రోమోజోమ్స్ వాటి ఆపోజిట్ పోల్స్ కి మూవ్ అయిపోతాయి టీలో ఫేజ్ టీలో ఫేజ్ లో ఏంటంటే ఒక న్యూక్లియస్ కాస్త రెండు న్యూక్లియస్ అవుతుంది సో ఏదైతే మీరు ప్రోఫేజ్ లో చదువుతారో దాని క్వైట్ రివర్స్ లో టీలో ఫేజ్ లో జరుగుద్ది అంటే మీకు డీ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ టు క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ ఇంకొకటి ఏంటంటే న్యూక్లియోలస్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అపియర్ అవుతుంది అండ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం గాల్జీ ఆపరేటర్స్ అవన్నీ అపియర్ అవుతాయి సైటోకైనసిస్ అంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ సైటోప్లాజం సో దీంట్లోకి వచ్చేసరికి మనకి ప్లాంట్ సెల్స్ కి అయితే సెల్ ప్లేట్ ఫార్మేషన్ యానిమల్ సెల్ కి అయితే ఫరోయింగ్ మెథడ్ సో ఇది ఎంటైర్లీ మైటోసిస్ గురించి ఓకే సో ఐ హోప్ మీకు టాపిక్ కొంచెం క్లియర్ గా ఉందనుకుంటాను ఎనీ డౌట్స్ ఈ టాపిక్ మీద మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి ఆర్ యూ క్లియర్ అందరికి క్లియర్ గా ఉందా మైటాసిస్ మను జ్యోతి హరి ప్రశాంత్ ఓకే రైట్ సో రేపు మనం మియోసిస్ చూద్దాం మరి
సో మియోసిస్ కూడా మీకు అయిపోతే అప్పుడు మనం ఈ ఎంటైర్లీ సెల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ అనే ఈ ఎంటైర్ యూనిట్ కి మనం క్వశ్చన్స్ చేస్తాం ఓకేనా ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ ద సెషన్ అండ్ ఒక్క సెకండ్